Com o cancelamento de Imola, nós temos agora o Grande Prêmio de Mônaco e algumas perguntas estão surgindo. O Grande Prêmio de Mônaco está ameaçado ainda por conta dos protestos. Como ficam os upgrades das equipes? Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos tentar responder algumas perguntas que têm surgido, mas claro que eu não tenho como dar uma resposta definitiva para tudo aquilo que vocês querem saber. Mas vamos começar pelo básico. O Grande Prêmio de Mônaco é o próximo Grande Prêmio, inclusive no outro final de semana, e existe a possibilidade de termos alguns problemas. Você deve se lembrar que postei um vídeo há algum tempo falando de um grupo que quer minar o Grande Prêmio de Mônaco, que quer atrapalhar, que quer fazer um apagão durante o Grande Prêmio de Mônaco, por conta de questões envolvendo a política da França. Então esse grupo estaria querendo chamar atenção através de grandes eventos, inclusive o GP de Mônaco. O problema do apagão é que você não teria como manter vários equipamentos ligados e isso obviamente acaba indo contra muito do que a F1 precisa para se manter operacional no mundo todo. Ainda mais que a transmissão do Grande Prêmio de Mônaco acontece por Mônaco mesmo, não é uma transmissão feita normalmente pela FOM, é uma transmissão feita pela organização de Mônaco, então você tem esse agravante. Isso vai acontecer, não vai acontecer, nós não sabemos, vamos ter que esperar para ver se esse grupo realmente vai fazer qualquer tipo de ataque contra o Grande Prêmio, seja num apagão, seja num protesto, que nem tentaram fazer no, acho que no ano passado, um protesto em que algumas pessoas foram para o meio da pista, enfim, nós vamos ter que esperar para ver. Existe uma outra preocupação do pessoal também com relação a Mônaco, que é o clima, porque parece que também em Mônaco há uma previsão de chuva, pelo que o pessoal está falando nas redes sociais, que as coisas poderiam ficar feias por lá também, só que por enquanto é mais especulação do que propriamente uma projeção. Não significa que essa chuva que está acontecendo lá na Emília Romanha vai para Mônaco. Então a princípio as coisas estão certas para Mônaco e não deve ter nenhum tipo de alteração no cronograma no que diz respeito à corrida em si. A gente deve ter corrida de Mônaco normalmente, pelo menos essa é a expectativa nesse primeiro momento. Voltando rapidamente para a Emília Romanha, antes da gente voltar para a questão das atualizações, existe sim uma conversa que está sendo feita, e eu citei no vídeo anterior de hoje, de realocar o grande prêmio de Imola ou da Emília Romanha ainda em 2023, só que você não tem uma data hábil, a FIA não sabe quando encaixar, porque você teria aquele período das férias de verão, mas isso geraria um incômodo enorme, geraria uma queda de braço entre os vários mecânicos, funcionários da Fórmula 1 e a própria organização, já que é um dos poucos momentos que essas pessoas têm para poder passar com as suas famílias. Se você vê os pilotos, por exemplo, saindo entre corridas, viajando de um país para o outro para eventos, o mesmo não acontece com mecânicos e outros funcionários. Eles têm que ficar a cargo da equipe, são eles que montam, desmontam, eles são os primeiros a chegarem nos locais, e os últimos a saírem, eles são os responsáveis por montar, desmontar, por estar tá levando os carros, enfim. Existe toda uma logística que impede esse pessoal de estar tá com suas famílias, de tirar um período de férias, e é um dos poucos momentos que eles têm de férias na temporada. Então você tirar essas férias do pessoal, com certeza não seria legal. Com certeza você estaria assumindo um risco de protestos, de um greve do pessoal da Fórmula 1, então fica um pouco difícil de você realocar esse grande prêmio no calendário 2023. Portanto, trabalhe mais com a ideia de que o GP está cancelado mesmo, e o que está falando é que os promotores do grande prêmio já estariam pensando no seguinte, já que não teve a corrida desse ano e por não ter a corrida nós precisamos de uma compensação, nós queremos então estender por mais um ano o contrato. O contrato a princípio vai até 2025 e então você teria uma renovação automática para 2026 para meio que compensar o não GP de 2023. É uma conversa que está tendo, nós não sabemos se necessariamente vai ser por aí mesmo que a Fórmula 1 vai resolver as coisas, mas deve ser por aí já que ela não vai conseguir realocar esse grande prêmio. Eu particularmente acho até uma boa ideia 
eu gosto da pista, mas eles vão ter que rever, por exemplo, onde encaixar o grande prêmio da Emília Romanha, porque a gente sabe que historicamente chove nesse período do ano lá, chove forte, o problema não é chover, é chover forte a ponto de você não poder ter a corrida como foi agora em 2023. Então para você não ficar correndo esse risco todo ano, talvez seja melhor mudar a data do grande prêmio. Mas vamos esperar para ver o que, que acontece e o que, que eles vão decidir. Voltando para a questão das atualizações das equipes. Como nós bem sabemos, praticamente todas as equipes levariam grandes pacotes de atualizações para a Imola, ou se não fossem grandes pacotes, pelo menos algumas atualizações chegariam no grande prêmio deste final de semana. A McLaren mesmo, como nós citamos, teria um pacote menor, mas ainda assim teria alguma coisa para apresentar. Então como que fica? As equipes vão simplesmente levar para Mônaco e pronto? Vão querer levar depois para Barcelona? Como é que fica essa atualização? Bom, a princípio elas levam para o próximo grande prêmio e não teria problema nenhum. Só que existe um detalhe nisso aí, a próxima corrida é Mônaco. E Mônaco tem um pacote aerodinâmico diferente do resto da temporada. Mônaco tem um acerto diferente do resto da temporada. Mônaco não é como qualquer outro ponto da temporada, porque você não tem uma pista com curvas de alta, de baixa, de baixa tem né, mas não tem um mix de curvas de alta, de baixa, porque Mônaco é só curva de baixa praticamente. Você tem uma outra curva média, mas é basicamente um grande prêmio travado, então você não consegue extrair os mesmos dados que você extrairia num circuito permanente, por exemplo, como o Barcelona, que historicamente é um queridinho das equipes para levar atualizações. Então eu não ficaria surpreso se as equipes não levassem as atualizações para Mônaco ou se levassem atualizações menos importantes, aquelas que você não precisa de tanto tempo para testar, aquelas que não fariam muita diferença. Então eu acho que em Mônaco nós dificilmente veremos grandes pacotes de atualizações. Talvez a Mercedes até mude o side pod, que é uma coisa que eles estão prometendo há muito tempo, há uma grande expectativa em cima disso, mas de resto, acho que as equipes vão ser mais conservadoras com as atualizações, então não espere grande coisa, eu ficaria surpreso se as equipes levassem todos os pacotes para Mônaco, deve levar uma coisa ou outra. Então vamos esperar para ver, a princípio vai ser mais por essa pegada mesmo. Vamos torcer para que o grande prêmio de Mônaco seja realizado normalmente, e para que a situação na Emília Romanha normalize, que não tenha mais fatalidades, que as pessoas possam voltar a ter uma vida normal e digna na região. Quero saber a sua opinião sobre esses assuntos aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou! Alonso tentou de voltar em ação e tomar o fifth de Heidfeld, mas não foi para o plano. And Weber got caught up in the melee. Sutil had a choice to pick his way through the carnage or wait for the other cars to get going again. Massa still led, but offline there was a lot of standing water. And it caught Felipe out. He avoided the barriers, but Kubica wasted no time taking the lead from the Ferrari.